ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിട്ടാര ബ്രീസ പെട്രോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എഞ്ചിനോടുകൂടി പുതുതായി ലോഞ്ച് ചെയ്ത വിട്ടാര ബ്രീസയാണ് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എക്സ് ഐ വി എക്സ് ഐ ഇസഡ് എക്സ് ഐ ഇസഡ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ആണ് മാനുവൽ വേർഷനിലുള്ളത് അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റിൽ വി എക്സ് ഐ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇസഡ് എക്സ് ഐ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇസഡ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂന്ന് വേരിയൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കൊറൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇസഡ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് മാനുവൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന് ടയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആർ സിക്സ്റ്റീൻ അലോയ് വീലോട് കൂടിയ നാല് വീലുകളാണ് സ്പെയർ ടയർ നോർമൽ സ്റ്റീൽ ഡ്രിംസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും പുതിയൊരു ഡിസൈനോട് കൂടിയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഓവറോൾ ഡിസൈനിങ്ങിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഫ്രണ്ടിലുള്ള പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് വിത്ത് ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് അലോവീലിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ഡിസൈൻ കാണാം ഇത്തവണ നമുക്ക് വെറും പെട്രോളിൽ മാത്രമാണ് ബ്രീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായ വലിയ ചേഞ്ചസുകളൊന്നും തന്നെ വണ്ടിയിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഹെഡ് ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് അലോയിലൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലാണ് കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് എഞ്ചിനിലാണ് ചേഞ്ച് ഡീസൽ വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡി ഡി ഐ എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ സിയാസിൽ മറ്റു കണ്ടുവരുന്ന അതേ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം പുതിയൊരു റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഇതിൽ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുവലി സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ടെ ആവറേജ് ആണ് മാനുവലി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിൽ നോക്കാം ഇൻറ്റീരിയറിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പുതിയ ഡിസൈനോട് കൂടിയ ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് പിന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് വോളിയം കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പുഷ് ഷാർട്ട് ബട്ടൺ ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഡോർ ഇതുണ്ട് അൺലോക്ക് ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് പുതിയൊരു പുതിയൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ടച്ച് സ്ക്രീനോട് കൂടി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് ഇസഡ് എക്സ് ഐ വേരിയൻ്റ് മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് വോളിയം പ്ലസ് മൈനസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചാനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂട്ട് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഉണ്ട് ക്രൂയിസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സോട് അതിനകത്ത് കൂളിംഗ് ഇതൊന്നും കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ടോപ്പിലൊരു പഴയ ബ്രീസയിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ഇസഡ് എക്സ് ഐം വേരിയൻറ്റിൽ രണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സ് നമുക്ക് അവൈലബിളുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സി ഇതെല്ലാം ഇസഡ് എക്സ് ഐ വേരിയൻറ്റിൽ മുൻപ് ഇസഡ് ഡി ഐ വേരിയൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം പുതിയൊരു ടച്ച് സ്ക്രീനോട് കൂടിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലൊന്നും വലിയ ചേഞ്ചസും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതേ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് എക്സ് ഐ വേരിയൻറ്റിൽ കുറച്ച് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഇത്തിരി ഡീപ്പല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ബുക്കൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് വണ്ടിയുടെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബ്ലോവേഴ്സൊക്കെ എ സിയുടെ സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് ബ്ലോവേഴ്സ് സൈഡിൽ കോ ഡ്രൈവർ കോ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്ലോവേഴ്സും അവൈലബിളുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല ഡിസൈനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഡോറിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡോർ ഡോംസൊക്കെ ക്രോം ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് എസ് ഡെക്സ് ഐ വേരിയൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഏറ്റവും ബാക്കിലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷവും കാല് നമുക്ക് ഞെരുങ്ങാതെ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് പുറകിലുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും പുറകിലായിട്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സ്പേസാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇസഡ് എക്സ